ni sauti yako sauti ya yule sauti yangu yani sauti zetu tunaingia mtaani leo tunataka kujua sauti zetu tuzisikie ni kweli wanaume wananyanyaswa kijinsia tunaenda mtaa wa mwananyamala na ni jioni kwa nini tumewa kuchagua usiku mara nyingi mda kama huu wengi wanakuwa wamerudi kutoka makazini wanakuwepo nyumbani na pia watatuambia vizuri akili zao zimepumzika ndio maana tumeamua kuenda usiku huu lakini kabla tujenda kwao tujikumbushe tu kipindi chetu cha hivi karibuni takribani wiki kadhaa zilizopita tulifanya kipindi chetu cha on the bench tukiwa mabibo wanaume walilalamika sana juu ya unyanyasaji wa kijinsia wengine walisema wanapigwa hawaingii ndani bila kuwa na 30 wengine wananyimwa unyumba mama yangu juzi mimi mbele ya macho yangu naona anaponyanyaswa na mpenzi wako ndio kama leongea dogo kwa sana kitu kakunjwa kabisa shati na mwanamke na mwanamke mwanamke wa kwake yeye ni huyu kisa anampenda naongea mbele ya washikaji ambao wote wanajua kisa anampenda ndio anamnyanyasa Yaani wewe kaeke wadau wa sport nayo dau kwa mbali hapati chochote ama chochote kinachoendelea. Maana iko vipi? Dau ni shingapi na imekuwaje sala la kwa wanyanyasa? Brother mimi 30 ni sport nayo. Nyumbani. Nyumbani. Kwanza na mateso. Mimi sina la. Funguka mwanangu. Mimi hata kulala kwangu yani sirudi bila 30 brother. Watangazaji wako siku ya leo sisi ni wanawake bwana. Mimi naitwa Mercy Mbaya na mimi ni Happiness Kelly tutaka kujua na wake wetu kweli wanawanyanyasa wanaume kijinsia lakini kabla tujiendelea tujikumbushe kongamano la usawa kijinsia ilikuwa ni Septemba 12 lilifanyika jijini Dodoma na mgeni rasmi alikuwa mheshimiwa naibu speaker Tulia Axon waliweka azimio ifikapo 2030 na na kutakuwa na usawa wa kijinsia asilimia hamsini kwa hamsini Twende mtazamaji tukawasikie wanawake kutoka mwananyamala. Ni kweli wanaume wanapigwa? Ni kweli wanaume wananyaswa kijinsia? Ni kweli wananyimwa unyumba? Kumbuka tu tunakwambia hii ni sauti, sauti yako, yako. Sauti, sauti ya yule, sauti yangu, yani ni sauti, sauti zetu. Ni majira ya jioni kabisa na tumekutana na baadhi ya wanawake hapa wameshapumzika, wengine wanaendelea na pilika pilika zao za kupika maandazi kwa jioni hii ya leo. Habari yako? Uzuri dada. Kamisa salama kabisa. Salama na mshukuru Mwenyezi Mungu. Tumewatembelea kwa lengo moja tu kama tulivyoambia tutataka kujua kutoka kwenu ni kweli wanaume wananyanyasika? Kwanza aza kwa kujitambulisha na utuambie kama upo kwenye ndoa au la. Uh, kwa majina naitwa Darini Saidi lakini pia ni mwanandoa. Eh, Mrs. Abbas iko hivi. Mkazi wa wapi? Mkazi wa Mwananyamara ni mama mwenye watoto wawili. Tueleze sasa. Ni kweli wana, wanaume wananyanyasika? Sio kweli. Sasa kuamini kama wanaume wananyanyasika. Lakini ipo kwa sababu si tunayasikia yapo yanafanyika na tuna ushahidi nayo lakini kwa upande wangu mimi kwa hakuna kwamba mume ametoka ameenda kutafuta ajarudi na kitu inakuwa tatizo ama si labda ni mnyime unyumba sio kweli sababu mume kama mume siwezi kumnyima unyumba wanaume wanalalamika kwamba wananyanyaswa kijinsia wanapigwa na wake zao wewe unampiga mmeo ah siwezi kumpiga nampenda sana tena vibaya kama asipoacha matumizi ndani asipoacha si basi kakosa mimi muislamu na mimi nimeolewa kwa kazi moja tu. Na inawezekana pia kama mwanamke inawezekana isifanye kazi yoyote. Kazi yangu ni moja tu kumstarehesha mume. Kwa hiyo inawezekana yeye akarudi bila pesa afu mimi nikamnyima unyumba sio kweli. Labda wao wana matatizo yao binafsi. Naitwa Shura. Uh, ni mkazi wa mtaa wa kwa Machelenga. Ah uh, naweza nikasema ndio au hapana kwa sababu mimi si mnyanyasi mpenzi wangu. Uh, lakini hivyo vitu vipo kutokana na mume au mpenzi wako vipi upo? Umeniambia unasikia kuna wengine huwa wanaume wananyi, wanawake wanawanyanyasa ume zao. Tueleze ni yapi ambao umeasikia? Yeah. Kwa sababu nishae kuishi nyumba moja na mtu. Yaani mimi nilipanga hapo na mume wangu. Mimi kwenye maisha yangu nisha nina ndoa mbili. Kwa wakati naishi na ndoa ya kwanza nilipanga. Tofauti na sasa hivi nakaa kwangu. Kwa hiyo nilipopanga mama mwenye nyumba wangu yeye ni mzalamu. Sawa. Kwa mume wake yeye alikuwa anafanya kazi fulani hivi huko mjini huko yani lakini alikuwa kama anajarudi na pesa. 
Yaani huwa anakasirika. La kwanza. Hajarudi na pesa kama kapika hampi kitu. Na ushahidi huo. Yaani hampi chochote. Ata, atasonga ugali, sui nini atawapa watoto lakini yeye anaeni yani mazima anamchunia. So what? Yaani hata kama kiwa na shuhuri, yeye anapenda sana mashuhuri. Yaani atamwambia nataka sale, kuna siyo sale siyo ya kuvaa usiku, siyo ya mchana, siyo ya nini. Kama hajatoa pesa, ujue yaani kwamba yeye mazungumzo na yeye hana. Kuna uwezekano kweli wanaume wakanyanyaswa wakapigwa kwenye ndoa? Wao wazekano labda kwa maisha ya sasa hivi kwa sababu sasa hivi mimi naona tunaishi kama wanyama upendo haupo mapenzi hayapo kwa maana hiyo vinaweza vikawepo lakini zizi enzi yetu mimi nilivyokuwa na mume wangu atakuwa na mambo hayo kweli kabisa unafikiri ni nini kinapelekea hadi wanaume wananyanyaswa wengine wanapigwa wengine ndio hivyo tunaambiwa wananyimwa unyumba labda kutokana na maisha ya sasa hivi utakuta mabinti sasa hivi wanapata ujauzito wanaume wanawatelekeza labda na ndio maana amepanda na hasira anaamua kuwapiga unyumba mpi kama alipika chochote hata kama kilikuwa po ndani kwa bajeti yake hampi yani maisha yao magumu atafurahi pala kirudi na mzigo kwa nayajua kwa sababu niliyaona lakini kwangu mimi haijawahi kumtokea na unafikiri sasa ni kwa nini wanawake wanakuwa na tabia hizi ah uh, mimi nafikiri labda kwa sababu ya tegemezi tegemezi na, na tegemezi pia yani ile yani kujiweka mimi nimekaa kwa sababu ya mwanamke ya mwanaume yani nimekaa kwa sababu ya baba yani kwamba mimi mke inasemekana kwamba wanawake wanawanyanyasa wanaume wanawapiga wasipoe tena za matumizi awali chakula wapewi unyumba ili wewe limeshakukuta hata siku moja alijawahi Alijali nitokea kabisa alijawahi. Umeshalisikia sema wote? Sijalisikia. Ila wanaume wanalamika kwamba nyie mnawapiga, mnawanyima unyumba wakirudi nyumbani wasipaleta hela, amwapokee vizuri. Kwangu alijali tokea hata siku moja. Ni nini chanzo sasa kwa nini kuna baadhi ya wanawake wananyesa wamezao wengine wanawapiga, wengine wanafikia tu hata hata kwa unyima unyumba. Chanzo labda ni tabia kwa sababu unaweza kama mwanamke si mlevi mwanaume mlevi anakurudia nyumbani kalewa au haachi pesa ya kula alafu baada unasikia kwingine anatoa pesa ya kula kwa lazima mtu umie vitokee vitu kama hivyo kumbe unakuwa mtu unaumia yes. kuona mbona mi kwangu haachi pesa ya kula yes. sehemu nyingine unasikia kaacha yes, yeah. alafu mimi tena anakuja ananitumia namfulia nguo exactly kama ni mwanamke ambaye mimi ni, yani kwamba unajua majukumu yako kwamba unatakiwa ufanye moja mbili tatu au nifanye nini ili niwe mtu fulani Haiwezekani kwamba mwanaume akatoka asiporudi na kitu au kumkasirikia kwa sababu kama yeye akukava wote akava lakini kama ukiwa tegemezi tatizo lazima litakuepo kwanza ni kweli kuna wanaume wanapigwa kweli wanapigwa kwa nini wanaume wengine wanakupa malaya wasikii machangudoa yani unaona ndio maana wanapigwa kwa hiyo wewe unaunga mkono wanaume upi sana tu mimi mwenyewe ndo kama hivi mwanaume wangu akinivuruga ama tutapigana mpaka kuna kucha Kabisa? Eh. Haogopi? Ah, si ogopi ni ogopi nini? Kabisa? Eh. Kwa hiyo unawashauri na wanawake wengine wa kike? Eh, mtu akimvuruga tu. Unamfumua vizuri, yani una yani unamwangalia, unaweza uwezi unapigana naye mpaka basi. Ndio 50 50. Eh, 50 kwa 50. Afe kifa ape afe lefa. Kabisa? Eh. Sasa hivi wamewasusia majukumu yote mnafanya nini? Ah, ni fanya biashara. Kwa hiyo shida. Sina shida na uza juisi mama na uza nguo, yani na uza jinsi na uza viatu. Kwa hiyo sijali mwanaume akinsusia yani majukumu. Na ajihudumia mwenyewe. Na kuhusu adhabu ya kuonyima unyumba. Sasa si anafanya makosa ndio maana ananyimwa. Mimi siwezi kumpiga mwanaume hata siku moja. Sababu kwanza nguvu hiyo sina. Nikimjaribu sanaweza kaniua. Kwa hiyo hao tayari wenyewe wana ujasiri. Mpaka anaamua kulifanya tukio hilo ana ujasiri kwamba anaweza. Kwa hiyo ahudumiwa si hudumiwa akiamua ameamua. Mi na rafiki yangu ana mume wake kila siku anashinda vilabuni rafiki yangu analalamika ya yeah, ipo kwa mfano upo mm. na anampiga na mnyanyasa hivyo yeah, anampiga yani mwanzo mwisho watu wa zamani au mababu zetu hao walikuwa wana mila hizo hakuna kwa hiyo labda niwaambie wanawake wangu tusiwe tegemezi ukiwa tegemezi lazima kwenye nyumba kutakuwa na tatizo tu kwa sababu wewe huna utakachokifanya lazima umtegemee mume lakini jua kwamba mume na ye anaweza akakosa kwa sababu Mungu ndo anapanga. Kama umekosa yeye anapataje? Sasa lakini kama baba ametoka ameenda kutafuta, we unauza supu, unauza maandazi. Baba amerudi umekosa, wewe umepata mtakula. Au maisha yalikuwa badilikaga. Au maisha yalikuwa zamani. 
au maisha alikuaga na wazazi wetu huko mbali huko. Sasa hivi hakuna maisha kama hayo. Yeye anataka usimame kama mwanamke. Nafikiri kuna wanawake wengi wewe unajua kama mwanamke mwenzangu. Kuna watu wana maduka, kuna watu wanaenda sokoni. Ukiamini na mkaga asubuhi naenda vingunguti saa kumi. Na asante. Na mwacha mme wangu ndani. Lakini sio kama nimemwacha ndani sio hana kazi ya kufanya. Naye ana kazi zake za kufanya. Lakini ninapati yangu anatakiwa nicheze kama mwanamke. Mimi ushauri wangu kwamba upendo uongezeke. Kuna vitu vingine havivumiliki. Mm. Vinakuwa vinauma mpaka natokea hivyo. Yeah. Mimi siwezi kuwashauri chochote kwa sababu mtu huwezi kumpiga bila sababu. Yeah. Kwa hiyo wewe unaunga mkono. Eh, naunga mkono na wake mabondia wote, tuwakungute tu. <laughs> kabisa kabisa. Eh, tuwapige tu. Ninachoambia wanawake wenzangu wawe wastahimilivu katika maisha. Na waelewe kwamba katika maisha kuna kupata au kukosa. Hayo yote yanatakiwa wayajue na wayatambue. Mwanaume anapokosa, ujue kakosa kweli kama anacho lazima akupe.